హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాస్ గురించి ఒకసారి ప్రతి ఒక్కరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను స్పెషల్ క్లాస్ ఉందని చెప్పేసి విన్నాను ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఈ నెల పద్దెనిమిదో తేదీ మహాశివరాత్రి రోజు మహాశివరాత్రి రోజు ఒక స్పెషల్ ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాం నాగరాజు ఓకే పర్టికులర్గా ఈ ఎపిసోడ్ సెల్ఫ్ హీలింగ్ గురించి విజువలైజేషన్ పార్టిసిపెంట్స్ చేత విజువలైజ్ చేయించి ఎక్స్పీరియన్షియల్ వర్క్షాప్ లాగా స్పెషల్గా కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఇది జనరల్గా మనకున్న చాలా ఇబ్బందుల్లో అంటే ఫిజికల్ ఎయిల్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ప్రధానంగా చాలామంది ఫేస్ చేసే ఒక మూడిటి మీద విజువలైజేషన్ చెప్పి సెల్ఫ్ హీలింగ్ని ఎలా సాధించవచ్చు త్రూ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ అనేది మనం ఆ రోజు చెప్పబోతున్నాం చాలా మంచి టాపిక్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ సఫర్ అయ్యేటువంటి దాన్ని మీరు త్రూ విజువలైజేషన్ కూడా అదొక పర్సనల్ హీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేలాగా దాన్ని డిజైన్ చేసినట్టున్నారు హోలిస్టిక్ టాపిక్ అండ్ ఆన్ హోలీ డే హోలీ డే మహాశివరాత్రి అంటే చిన్న విషయం కాదు కదా సార్ ప్రతి ఒక్కరూ కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి రోజు ఆ రోజు మరి ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తారో తెలియదు కానీ బట్ ఒక మంచి టాపిక్ దాంతో పాటు పవిత్రత కూడా యాడ్ అవుతుంది అవును 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 జాగారం చేసేటువంటి రోజు ఆ రోజు ఇటువంటి వాటి మీద ఫోకస్ పెడితే నిజంగా పర్సనల్ పర్సనాలిటీ కూడా కొంత డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండి చాలామంది విజువలైజేషన్ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఒకసారి దాని మీద కూడా చూద్దాం ఎందుకంటే మీరు ఇలా చెప్పారు కాబట్టి కొత్తగా చూసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు మహాశివరాత్రికి స్పెషల్ ఎపిసోడ్ కాబట్టి ఇది స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ విజువలైజేషన్ మీద సో ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినటువంటి వాళ్ళతో ఒకసారి వీడియో ప్లే చేసి చూద్దాం అండి తప్పకుండా session the same timing i missed it uh, it is going to continue till 10 days again so i'm happy anyways thank you thank you so me videos continue ga chustuntan sir naku ento na life ni change chesindi sir me videos so ante ikkada class ki joining avadam undesam tho chaala prayatnalu chesanu ayinappudu kuda ikkada unna maaku oka signals undavu sir ippudu nenu kuda continue ga 5 days kuda oka konda pranthalo vachi ఎర్లీగా త్రీ ఓ క్లాక్ వచ్చి కొండ ప్రాంతంలో ఉన్నాను సార్ ప్రెసెంట్ నేను ప్రతిరోజు కూడా మీ వీడియోస్ అది ఖచ్చితంగా వినాలి అని చెప్పేసి కొండ ప్రాంతంలో వచ్చేసి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను సార్ అవును సార్ ఇది చాలా మా దగ్గరలో మాకు సిగ్నల్స్ ఉండవు సార్ అయినా నా మొబైల్ కూడా సపోర్ట్ చేయకపోతే వేరే మొబైల్ లో లింక్ పంపించుకుని ఎలాగైనా అటెండ్ అవ్వాలని ఉద్దేశం చాలా దూరంలో వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను అండి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ క్లాస్ వినడం వల్ల నేనే ఆ సిగ్నల్స్ లేని పరిస్థితులు ఉన్నాను అనుకున్నా గానీ నాకంటే మీరు ప్రతిరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ కొండెక్కి ఆ సిగ్నల్స్ తీసుకొని ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవుతున్నారని తెలిసిన తర్వాత నా సమస్య ఎంత చిన్నదో అర్థమైంది బాగా క్లాస్ వల్ల నాకు పర్ఫెక్ట్ గా విజువలైజేషన్ ఎలా చేయాలి ఏ విధంగా సాధించుకోవాలి మన యొక్క లక్ష్యాన్ని అనేది నాకు పెర్ఫెక్ట్ గా నాకు అర్థమైంది సార్ నేను నా యొక్క జీవితాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి విజువలైజేషన్ చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని ఆయిస్తున్నాను సార్ ఇప్పటివరకు తెలీదు అండ్ మీరు చెప్పిన ప్రతి వాయిస్ ఏదైతే ఉందో శ్వాస తీసుకోవడము అండ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతున్నట్టు అది రియల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అండ్ ఇది చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్ వాయిస్ రికార్డింగ్స్ అది యాక్చువల్గా నేనే అడుగుదాం అనుకున్నా నీ రికార్డింగ్ ఏమైనా దొరుకుతుందా అని చెప్పి ఎవ్రీడే ఇన్ ద మార్నింగ్ ఈ ఇలాంటి వాయిస్ రికార్డింగ్ ఏమైనా ఉంటే మెడిటేషన్ చేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీరే లక్కీగా అన్నారు ఆ వాయిస్ రికార్డింగ్ పంపిస్తారు అని గ్రేట్ సార్ గ్రేట్ ఇన్ని ఇన్ని వీడియోస్ అంటే ఇన్ని క్లాసెస్లో లేని ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ రోజు కలిగింది దానికి చాలా థ్యాంక్ఫుల్ సార్ ఈజ్ అవైలబుల్ క్లాసెస్ యాక్చువల్లీ దిస్ రీలర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ Mm-hmm. even though i have uh, 20 years of experience i am working as it manager so this is i actually i met you in 2010 one of my office uh, then just you like you know came on fridays and kind of sessions then i thought of how it could be then it is a very wonderful and is a new topic actually a creative visualization uh, that can do wonders in human being uh, human life so psychology plays very important role so whatever technology you are playing but technology plus psychology gives you boost mm-hmm. in your career and your thoughts 
your actions destiny so healing people is a great job so wonderful class ramu and ramu garu and it is a uh, so. pleasure to meet you ఈ ఐదు రోజులు నేను అంటే మీ క్లాస్ విన్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ డే నుంచి లైక్ రూమ్ లో కూర్చుంది మన ప్రేమని ప్రపంచం పంచడము ఈ గ్రాటిట్యూడ్ ఆలోచించుకోవడము ఫరిగీవ్నెస్ ఆలోచించుకోవడం ఇవన్నీ చేయడం అంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ ద డే టు డే లైఫ్ అంటే ఈ త్వర కోపం ఫరిగీవ్నెస్ అనేది ఎప్పుడైతే కోపం గుర్తుపు తెచ్చుకోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా ఫీలింగ్ హ్యాపీ అలాగే గ్రాటిట్యూడ్ గురించి కానీ ఇవన్నీ మనం డైలీ అంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ప్లస్ అట్లీస్ట్ ఈవెన్ గుర్తు తెచ్చుకున్నా కూడా మన ఫీలింగ్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సో సోరీ ఐమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఎలాట్ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సర్ చాలా హ్యాపీ సర్ మిమ్మల్ని యూట్యూబ్ లో చూసి మిమ్మల్ని లైవ్ లో మాట్లాడతా ఉంటాం చాలా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ లో ఉంటే ఇంకా ఒకసారి నాగరాజ్ గారికి కూడా వెరీ థాంక్ చెప్పండి సర్ థాంక్ యూ అన్న థాంక్ యూ ఇలాంటి వాళ్ళని మాకు తీసుకొచ్చి మాకు చాలా సబ్జెక్ట్స్ నచ్చి ప్రతిరోజు మీ వీడియో పెట్టుకొని వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటాం సర్ చాలా సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నాను ఏంటంటే విజువలైజేషన్ నాకు తెలియకుండానే తెలుసుకుంటున్నాను సార్ నేను నీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నేను చాలా సమస్యల్లో ఉన్నాను సార్ ప్రతిదీ సమస్యగానే ఉంది నాకు ఈ క్లాస్ ద్వారా నేను బయటపడగలనని విశ్వాసం తోటి జాయిన్ అయ్యాను సార్ ఫస్ట్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా ఈయన హెల్త్ బాగలేక నాకు క్లాస్ రావడానికి కుదరలేదు ఈసారి కుదిరింది ఏం సార్ నేను ఇంకా ఇంకొక రోజు ఎగస్ట్రా ఉన్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది కంగ్రాచులేషన్ సార్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్ నాకు తెలిసి చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇది ఎందుకంటే పర్సనల్గా మాకు ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మేము హీల్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి అన్నారు ఎక్కడెక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఒక లేడీ అయితే టెన్ డేస్ క్లాస్ అని అనుకున్నానని చెప్పేసి అన్నారు రియలీ గ్రేట్ అండి మంచి ఫీడ్బ్యాక్ని వాళ్ళు ఇవ్వటం జరిగింది అంటే మనం చేసిన ప్రతిసారి ఆ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్లో ఎప్పుడైతే వెళ్ళటం జరుగుతుందో చాలామంది ఆడియన్స్ ఎక్కడో చిన్న సంతృప్తి కూడా ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అండి పర్సనల్ గా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కమ్యూనికేషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు అటువంటిది ఒక పర్సనల్ చాట్ లాగా అందులో ఉండేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని క్లియర్ చేసుకోవడం కోసం విజువలైజేషన్ అనే దాన్ని అంటే ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేటువంటి చిత్త ప్రజ్ఞత కోసం ఇటువంటి క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాము అనగానే ఎంత హ్యాపీగా ఉందో మాకు అది క్లియర్ అవుతుంది మాకు ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉందని ఎవరో కొండ ప్రాంతం నుంచి కూడా అక్కడ నుంచి సిగ్నల్ లేకపోయినా దానికోసం వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం అంటే అంత చిన్న విషయం కాదు కదా వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ చాలా బాగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా కూడా ప్రతి ఒక్క దాని మీద అవేర్నెస్ పెంచుకొని సెల్ఫ్ హీల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈసారి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అది కూడా స్పెషల్ క్లాస్ మహాశివరాత్రి రోజు సో నాగరాజు బ్రెయిన్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ టూల్ ఫర్ అ సెల్ఫ్ హీలింగ్ యాక్చువల్గా మనం విజువలైజ్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా బ్రెయిన్కి హీలింగ్ నేచర్ ఉంది అవును మనం నిద్రపోయినప్పుడు మన శరీరం హీల్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం పడుకున్న సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఏ ఏ హీలింగ్ అవసరమో శరీరంలో ఆ రిపేరింగ్ మెకానిజం ఎప్పుడు పనిచేస్తుంటాం అయితే విజువలైజేషన్ ఈ రిపేరింగ్ మెకానిజంని హీలింగ్ ప్రాసెస్ని స్పీడప్ చేస్తుంది ఓకే ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లేలా చేస్తుంది సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది మీ ప్రయత్నాలను ప్రోత్సహిస్తుంది సో విజువలైజేషన్ ద్వారా బ్రెయిన్ని టూల్లాగా ఉపయోగించి సెల్ఫ్ హీలింగ్గా వాడుకోవటం అనేది మనిషికి ఉన్న హక్కు అందరూ చేయగలిగిన విద్య ఇది ముఖ్యంగా క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ ఏంటంటే మనం ఒక ఇమేజ్ని సృష్టించుకొని చూడండి ఖాళీగా ఉన్న మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఏం ఆలోచిస్తుందో మీకు తెలీదు ఒక్క ఆలోచన ఎందుకు వస్తుందో తెలీదు అరే అదేంటి ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అన్న ఆలోచన మళ్ళీ ఇంకా పెరుగుతుంది అసలు ఎందుకు గుర్తొచ్చారో నాకు తెలియదు అని ఆలోచించడం కోసం ఎక్కువ సమయం వృధా అవుతుంది అవును అంటే మీరు ఎక్కడ మొదలు పెట్టారో ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో ఎందుకు ఈ ఆలోచనల పరంపర మనల్ని మన బ్రెయిన్ని హిట్ చేస్తుందో మనకు అర్థం కాదు వీటికి చాలామంది ఏంటంటే ఆలోచనలకు బలి అవుతూ ఉంటారు వాటికి లొంగిపోతూ ఉంటాం కానీ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ ఏంటంటే నాకు ఏ ఆలోచన కావాలో ఎలాంటివి నా లోపల ప్రపంచంలో సృష్టించుకోవాలో ఆ చేసుకోగల సామర్థ్యం క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ ఇస్తుంది క్రియేటివ్గా విజువల్స్ని ఇమేజెస్ని సృష్టించుకొని మనకు కావలసిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ లోపల ఆ భావాల్ని మనం పొందుతూ ఉంటే బ్రెయిన్ నిజంగా జరిగితే మీ శరీరం ఎలా స్పందిస్తుందో
ఆల్ యువర్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక వేడి తగిలితే ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుందో బ్రెయిన్కి ఎలాంటి భయం కలుగుతుందో విజువలైజేషన్లో వేడిని టచ్ చేయకుండా అలాంటి భయమే కలుగుతుంది అట్లాగే సంతోషం కూడా నిజం చెప్పాలంటే మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం ప్రతిరోజు విజువలైజ్ చేసుకుంటున్నాం మనకు అవసరం లేని విషయాలు బాధపడే విషయాలు భయపడే విషయాలు ఇవన్నీ విజువలైజ్ చేసుకుంటున్నాం అంతేకాదు ఫార్వర్డ్ విజువలైజేషన్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు నాగరాజు ఇలా చూశాడంటే ఎందుకు చూసింటాడంటావు బహుశా ఉదయము అందుకే సరిగ్గా మాట్లాడలేదు అనుకుంటా అనేది ఇంకా నా విజువలైజేషనే నా స్టోరీ క్రియేషనే ఇక భవిష్యత్తులో కూడా రేపటి నుంచి మాట్లాడేము ఇక ఈ మాట్లాడకపోతే ఇంక మళ్ళీ నాతో ఈ సరిగ్గా ఉండదేమో మా మధ్య రిలేషన్షిప్ అన్నది ఇక మీరు ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఆలోచిస్తే ఏ స్థాయికి వెళ్తారో చూడండి సో ఇక నెగిటివ్ విజువలైజేషన్కి స్టోరీ క్రియేషన్కి మనకు అలవాటు కానీ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ ద్వారా హీలింగ్ని ఎలా సాధించవచ్చు సెల్ఫ్ హీలింగ్ని ఎలా చేయొచ్చు మన శరీరంలో ఉన్న సమస్యల గురించి అంతర్నేత్రంతో చూసి సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి నాకు ఎటువంటి రిపేరింగ్ మెకానిజం అవసరమో ఈ రిపేర్ జరిగిన తర్వాత ఈ హీలింగ్ జరిగిన తర్వాత నా శరీరము మనసు ఎలా స్పందిస్తుందో దాన్ని విజువలైజ్ చేసుకోవడం ద్వారా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆ ఆజ్ఞలు స్వీకరించి మీకు అలాంటి స్థితే కల్పించడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఎలా సార్ అదే దీనికోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే విజువలైజేషన్లో విజువలైజేషన్ క్లాస్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరికీ ఫండమెంటల్స్ తెలుస్తాయి క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్లో అంటే మనం సృష్టించిన దృశ్యాలు మనకి ఎలా కావాలో అలా సృష్టించిన దృశ్యాలని మనం ఆ విజువలైజ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఆ విజువలైజేషన్ నుంచి మనకు కావాల్సినట్టు డైరెక్షన్ మార్చడం ద్వారా ఉదాహరణకి ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం షూర్ సో క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్లో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ ఇమేజ్ జనరేషన్ ఓకే సో ఆ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటో చూద్దాం సో ఐ వాంట్ యూ జస్ట్ కీప్ యువర్ బ్యాక్ స్ట్రైట్ ఇది చాలా ఈజీ అందరు కూడా చేయొచ్చు అసలు ఈ స్టేజెస్ ఎలా సంపాది సాధించాలి అనేది మనం చూద్దాం షూర్ సార్ ఒకసారి ఆడియన్స్ కూడా నాతో పాటు మీరు కూడా చేస్తే నిజంగా అటెండ్ కాని వాళ్ళకి ఇది మంచి ప్రాక్టీస్ కూడా నారాజు యూ ఆర్ గివెన్ ఎ గుడ్ సజెషన్ టు దెమ్ నేను చెప్తున్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆడియన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే పాటిస్తే వాళ్ళకి ఆ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ అలవాటు అవుతుంది అవును అవును ప్రాక్టీస్ చేసినట్లు ఉంటుంది ఓకే సో లెటర్స్ చాలా చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్లు ఎవరైనా చేయొచ్చు అందరూ కలిసి చేద్దాం సో క్లోజ్ యువర్ ఐస్ నాగరాజు నా మాటల్ని చాలా జాగ్రత్తగా విని నేను చెప్పిన దృశ్యాలని ఎంత స్పష్టంగా లోపల మనస్సులో సృష్టించుకుంటే అంత అద్భుతమైన భావనలు కలుగుతాయి అలా కలగటానికి మనం ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి స్టేజ్లో ఉన్నాం దాన్ని ఇమేజ్ జనరేషన్ అంటారు ఇమేజ్ జనరేషన్లో నేను ఒక దృశ్యం చెప్తాను చాలా సింపుల్ దృశ్యం ఒక విషయం చెప్తాను ఆ విషయాన్ని ఆలోచించుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి కళ్ళు మూసుకున్నని బ్రెయిన్లో చీకటి తప్ప ఏమీ ఉండదు చీకట్లో ఒక పెద్ద డిజిటల్ స్క్రీన్ ఉందని విజువలైజ్ చేసుకో ఆ డిజిటల్ స్క్రీన్ పైన నంబర్ వన్ యు యు క్రియేట్ ఎ విజువల్ నంబర్ వన్ వన్ నంబర్ని ఆ స్క్రీన్ మీద చూడగలగాలి జస్ట్ విజువలైజ్ నంబర్ వన్ ఆన్ ద డిజిటల్ స్క్రీన్ ఎ డిజిటల్ డిజిట్ వన్ ఆ వన్ని త్రీ డీలో ఉంటుంది ఆ వన్ అంటే మామూలుగా వన్ రాసినట్టు కాకుండా కాస్త ముందుకు వచ్చి త్రీ డీలో ఎలా ఉంటుందో త్రీ డీలో వన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి జస్ట్ వండనివ్వండి వన్ త్రీ టూ వన్ జీరో కళ్ళు తెరవండి ఏబుల్ టు క్రియేట్ స్క్రీన్ మీద వన్ రైట్ నా ద సెకండ్ స్టేజ్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఇప్పుడు సృష్టించుకున్నది మళ్ళీ మనం అనుకున్నప్పుడు అది అలాగే ఉండాలి ఓకే రైట్ నా ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ అ స్టెబిలైజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఆ ఇమేజ్ని అలాగే చాలాసేపటి వరకు ఉంచగలగడం ఉదాహరణకి మన ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి మనం ఏదైనా ఒకటి ఆలోచిస్తే అలాగే ఆలోచించడానికి మెల్లిగా ఆలోచన నుంచి రెండో ఆలోచన రెండో ఆలోచన నుంచి మూడో ఆలోచన అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అవును వేరే ప్రపంచంలోకి మనం ట్రావెల్ చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు స్ట్రిక్ట్గా మనం విజువలైజేషన్లో దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తాం నవ్ స్టేజ్ నెంబర్ టూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ యూఆర్ గోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ టు ద సేమ్ సీన్ దర్ ఇస్ అ డిజిటల్ స్క్రీన్ 
ఆ స్క్రీన్ మీద నంబర్ వన్ ఉంటుంది ఆ నంబర్ వన్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు స్టెబిలైజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ నంబర్ వన్ అలాగే ఉంది స్క్రీన్కు సెంటర్లో ఉంది ఏ రంగులో ఉందో చూడగలగాలి నంబర్ వన్ ఉదాహరణ yellow color with black shade 3d lo mundu bhagam yellow color dani venakala 3d black shade lo undi just to see number 1 so now 3 2 1 open your eyes so nara the digital screen me the one in the mundi 3d one that is image generation generation tarata stabilization or maintenance aa image ipude em chesam 3d lone yellow color lo undi background aa shade dark ga black color lo untundi anukunte that is your dress color nenu icha so you have to create it so that is the second stage <laughs> so nilabadi nenu aa one anedi ante yellow color black color rendu imagination lo kuda ade వచ్చా ఓ వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ సో అది స్క్రీన్ సెంటర్లో ఉంది నా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్దాం ఇమేజ్ ఇన్స్పెక్షన్ మనం సృష్టించిన ఇమేజ్ని అన్ని యాంగిల్స్లోంచి చూడగలగడం అదే ఇమేజ్ని మనం అంతర్నేత్రంతోనే బా పూర్తిగా దగ్గరగా క్లియర్గా చాలా స్పష్టంగా చూడగలగడం అనేది క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్లో బాగుంది ఇప్పుడు చూడండి మన ఆలోచనలు మనం నియంత్రించగలుగుతున్నాం మనం ఏం చూడాలనుకుంటున్నామో చూడగలగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇదే ప్రాక్టీస్ ఓకే క్లోజ్ యువర్ ఐస్ టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్ నవ్ దర్ ఇస్ ఎ డిజిటల్ స్క్రీన్ స్క్రీన్ మీద వన్ నంబర్ ఉంది త్రీ డీలో ఉంది yellow color, black shadow. Image generation అయిపోయింది image stabilization అయిపోయింది image inspection జరుగుతుంది Now, look at that. 360 degrees సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈ వన్ తిరిగితే వెనకాల ఎలా ఉంటుంది ఆ షాడో నుంచి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఎల్లో ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అట్లాగే వన్ ఇటు నుంచి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ ఇట్లా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ చేంజ్ ఎలా కనిపిస్తోంది మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రౌండ్ తిరిగినప్పుడు యుఆర్ సీయింగ్ ద వన్ ఇన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అట్లాగే పై నుంచి టాప్ వ్యూ నుంచి బాటమ్ వ్యూ దాకా ఇలా ఈ వన్ని అన్ని రకాల యాంగిల్స్లోనూ yellow color one, black shadow. థమ్ చూడగలగాలి సి ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ నా వన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అది గుండ్రంగా తిరుగుతోంది ఆ తిరిగిన ప్రతి యాంగిల్ని ప్రతి ప్రతి కోణాన్ని ఆ రెండు రంగుల్ని చూడగలుగుతున్నాం కంటి ఎదురుగా నిజంగా ఒక డిజిటల్ స్క్రీన్ మీద వన్ చుట్టూ తిరుగుతుంటే ఎలా ఉంటుందో అది ఎంత కనిపిస్తుంది జస్ట్ సీ ఫర్ సమ్ టైమ్ నవ్ రెడీ త్రీ టూ వన్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ కనిపించిందా సో వన్ కనిపించింది సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇక్కడ ఏమైందంటే కొంతమందికి స్టక్ అవుతుంది కొంతమందికి తిరగదు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కాకుండా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మాత్రమే తిరుగుతుంది కొంతమంది అక్కడే ఆగిపోతూ ఉంది బాటం వెనకాల ఎలా ఉంటుంది అని చూడగలగడం ఉందే మీరు చూడగలిగితే స్పష్టంగా దగ్గరగా కనిపిస్తుంటుంది దట్ ఈస్ అ ప్రాక్టీస్ ఎస్ ద లాస్ట్ వన్ ఇమేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నా లెట్స్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోనే మన హీలింగ్కి దీనికి సంబంధం ఉంది ఓకే మనం ఏదైతే ఉన్నదాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉన్న స్థితి నుంచి లేనిది సృష్టించి మనం అక్కడ పెట్టినట్టే సెల్ఫ్ హీలింగ్లో మనకు లేని ఆరోగ్యాన్ని లేదా ఉన్న లోపాన్ని సరిదిద్దడంలో మన మైండ్ పనిచేయడం కోసం మైండ్కి విజువలైజేషన్ ఇస్తున్నాం అనారోగ్యకరమైన ఒక భాగం ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఎట్లుంటుందో ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం నవ్ లెట్ సి హౌ డు వీ సీ దాట్ ష్యూర్ సార్ అండి క్లోజ్ యువర్ ఐస్ సో రిలాక్స్ నవ్ యు ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు నాగరాజు నీ కెపాసిటీ పెరిగింది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి స్క్రీన్ని సృష్టించుతున్నాం స్క్రీన్ పైన డిజిటల్ నంబర్ వన్ ఉంది ఆ డిజిటల్ వన్ కూడా త్రీ డీలో ఉంది 
త్రీడీలో ఉన్నది కూడా స్క్రీన్ సెంటర్లో ఉంది స్క్రీన్ సెంటర్లో ఉన్న వన్ ఎల్లో లెటర్తో బ్లాక్ షాడోతో ఉంది ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీలు నేను చెప్తున్నప్పుడు అవే ఫాలో అవుతున్నావు వన్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ పైనుంచి కిందకి పక్క నుంచి చుట్టూ మొత్తం చూడగలిగావు ఒక కెమెరా డ్రోన్ కెమెరా ఎలా అయితే చుట్టూ తిరిగితే వన్ ఎలా చూపిస్తుందో అలా చూస్తున్నాం సో టోటల్ వన్ని కంప్లీట్గా దాని షేప్ని దాని ఎత్తును చూడగలిగావు నవ్ ద ఇమేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ వన్ అలాగే స్టిల్లో ఉంది yellow color black shadow 1 undi tuck imagine 1 becomes 2 number lo maarutunnai 1 2 ayindi 2 ayinaapudu same yellow color black shadow 2 becomes 3 now imagine numbers are changing from here you will have to visualize 10 numbers 4 5 6 సెవెన్ కమాన్ నంబర్లు చూడగలుగుతున్నావు సెవెన్ సెవెన్ ఎలా ఉంటుందో త్రీడీలో ఎలా ఉంటుందో అలాగే కనిపిస్తుంది నవ్ ఎయిట్ నైన్ నంబర్స్ ఆర్ చేంజింగ్ టెన్ నవ్ నంబర్స్ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ టెన్ టు బ్యాక్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ నంబర్ ఫోర్ కనిపిస్తుంది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఎల్లో బ్లాక్ షాడో త్రీ డీలో స్క్రీన్ మీద త్రీ టూ వన్ అండ్ వన్ స్టెబిలైజ్ అయింది ఆగిపోయింది రెడీ త్రీ టూ వన్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ నాగరాజు నంబర్లు మారాయా అన్నీ మారాయి కొన్ని డిస్ట్రాక్షన్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఓ ఏం కనిపించే ఏముండదు సార్ అంటే స్క్రీన్ మారుతా వస్తా ఉందనమాట ఓకే మీరు చెప్పినట్లు ఎల్లో బ్లాక్ రెండు నాకు జనరల్గా అది అండ్ మనం ఎప్పుడైతే అది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఇది చేసేటప్పుడు బ్లూ కలర్లో కొన్ని ఓ రొటేట్ అయ్యి ఇది అవుతుంటే చూసారా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో అలా దట్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్గా బ్రెయిన్ టెస్ట్ ఎందుకు నువ్వు చెప్పిన మాట నేను వినాలి అది ఎందుకంటే బ్రెయిన్కి తన తాను బిహేవ్ చేయడం అలవాటు మన ఆలోచనలకు వ్యతిరేకంగా ఉండటం కూడా అలవాటే కానీ ఆలోచనలు మన కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని మనకు అవసరం లేని విజువల్స్ మధ్యలో వస్తుంటాయి అవును కానీ మనకు కావాల్సిన దాని మీద ఎంత ఫోకస్ చేస్తే బ్రెయిన్ కూడా ఆ మాట వినడం మొదలు పెడుతుంది ఎస్ సో వన్ టు టెన్ నంబర్లు మారాయా మారే టెన్ నెంబర్స్ సో టెన్ నుంచి రివర్స్ వచ్చాయి అలా చూడగలుగుతున్నాం అంటే క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్లో ఉన్న బ్యూటీ అది నా వాట్ వీ డూ ఇట్ ఈజ్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలాగైతే జరిగిందో సెల్ఫ్ హీలింగ్లో పెయిన్ఫుల్ భాగం మనం విజువలైజ్ చేస్తాం ఎక్కడ పెయిన్ వస్తుందో మనకు తెలుసు కాబట్టి అది నడువు నొప్పి కావచ్చు మోకాల నొప్పి కావచ్చు తలనొప్పి కావచ్చు ఏదైనా ఇబ్బంది శరీరంలో ఏ రకమైన ఇబ్బంది అయినా సరే ఆ ఇబ్బందిని మనం ఊహించుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఆ భాగంలో ఇబ్బంది లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో అని విజువలైజ్ క్రియేటివ్ విజువలైజ్ చేసుకోగలిగి విజువలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ మానసిక భావనను ఎప్పుడైతే ఆస్వాదిస్తామో బ్రెయిన్ విల్ క్యాప్చర్ దట్ అది మెమరీ ఏదైతే మెమరీలో రిజిస్టర్ అయిందో బ్రెయిన్లో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం బా ఇది ఎంత స్పష్టంగా మనం క్రియేటివ్ విజువలైజ్ చేస్తామో అంత మళ్ళీ 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 ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి బ్రెయిన్ ఇస్తున్నప్పుడు బ్రెయిన్ ఇదే కదా నీకు కావాలి నన్ను ఇంతగా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం అంటే అదే చేస్తానే హ్యాబిట్స్ అట్లాగే ఫామ్ అవుతాయి అవును అదే అదే పని ఆలోచన చేయడం అదే అదే ఆలోచన చేయడం అబ్సెసివ్ థింకింగ్ కూడా అలాంటిదే అవే అవే ఆలోచన చేయడం ఓసీడీ కూడా అలాగే వచ్చింది ఇవన్నీ మనకు నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ప్రతిరోజు అనుభవిస్తాం అవును మరి పాజిటివ్ ఎందుకు అనుభవించకూడదు పాజిటివ్ మనం సృష్టించుకోవాలి నెగిటివ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇలా సృష్టించుకుంటే సెల్ఫ్ హీలింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ కూడా ఈ సెల్ఫ్ హీలింగ్ ద్వారా ఒక్కొక్కసారి నయం చేయలేని జబ్బుల్ని వాళ్ళ చికిత్సతో పాటు సెల్ఫ్ హీలింగ్ అంటే దాని అర్థం దీని ద్వారా అన్నీ హీల్ చేయొచ్చు అని కాదు మీరు తీసుకుంటున్న చికిత్సతో పాటు చికిత్సను వేగవంతం చేయటానికి ఉపయోగపడేది సెల్ఫ్ హీలింగ్ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు చాలామంది పొందారు దాన్నే మనం మన ప్రోగ్రాంలో కూడా వీళ్ళకి అందిస్తాం
కొంతమంది పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి కూడా అవును మహాశివరాత్రి రోజు కోసం వెయిట్ చేసేటువంటి డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు అంటే ఆ రోజుకు చేసినట్టు సైంటిఫిక్గా కూడా దాని మీద చాలా రీసెర్చ్ ఉన్నాయి నెట్లో నేను చదివినటువంటి ఇది ఉన్నాయి అంటే ఆ రోజు తాకేటువంటి వైబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నాకు తెలిసి స్పిరిచువల్ లైఫ్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళకే దాని వాల్యూ ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది అనుకుంటాను మీరు చెప్పింది చికిత్సని వేగవంతం చేసుకోవడానికి సెల్ఫ్ హెల్ చాలా మంచి పద్ధతి త్రూ విజువలైజేషన్ అనేది పురాణ కాలంగా శివరాత్రి రోజు జరిగే ఏ కార్యక్రమం పవిత్ర కార్యక్రమం అని మనం భావించేవాళ్ళు కోట్ల మంది ఒకటేసారి కలిసి చేసేది కదా సార్ దాని వైబ్స్ ఆ విధంగా ఉంటాయి నేచర్లో దేన్నైనా సరే హీల్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది సైంటిఫిక్గా కూడా ప్రూవ్డ్ కాబట్టి వాటికి అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నారు మంచి రోజు చేశారు ఆ రోజు కనుక వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకెళ్ళి సాధించగలిగితే పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు కాబట్టి దాన్ని పవిత్రంగా తీసుకుని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం పైగా అది పాజిటివ్ టైం కదా సార్ అదే పాజిటివ్ టైం వెరీ గుడ్ అండి ఎందుకంటే విజువలైజేషన్ త్రూ సెల్ఫ్ హీల్ చేసుకోవటం ఎలా అనేది ప్రాక్టికల్గా నాకే చేసి చూపించారు నాతో పాటు ఆడియన్స్ కూడా చేసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మీకే ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అనేది మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి సమస్యని ఏ విధంగా క్లియర్ చేసుకోవాలో త్రూ విజువలైజేషన్ వాళ్ళే చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు సో ఎవరైనా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎయిటీన్త్ ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పుడే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాం